Λοιπόν, Άννα μου, ποιοι είναι οι Πούτα Βολκάνο, θέλω να μου πεις, το... της μιας ευρωπαϊκής περιοδίας, των τριών δίσκων και του ενός υπή. Mm. Ποιοι είναι οι Πούτα Βολκάνο <laughs> του Rockwave Festival, του Release Athens του... και του Desert Festival. Είναι ο Βούτης, ο Στέφανος, ο Αλέξανδρος και Άννας. <laughs> Έλα τόσο ωραίο μικρό εισαγωγικό, πολύ λακωνικό βγήκε. Ωραία, οπότε τώρα που έχετε τρεις δίσκους στο ενεργητικό σας, έχετε και τρεις διαφορετικές εμπειρίες σε σύνθεση και ηχογράφηση. Ε, ποια είναι τα συμπεράσματά σου μέσα από όλο αυτό το ταξίδι, τα υπέρ, τα κατά, τι έχει κερδίσει, ε, πώς έχει επηρεαστεί η συνέχεια του κάθε δίσκου. Κοίταξε, είναι, έχουν μεγαλώσει, δηλαδή είναι σαν ε, καταγραφή, ας πούμε, του, του συγκεκριμένου σταδίου του δίσματος. Είναι σαν να πίνεις ένα, μια στάμπα, κατά κάποιο τρόπο. Το θετικό, θα έλεγα, το προσωπικό επίπεδο τουλάχιστον, είναι ότι βλέπω το κατά πόσο ορισμένα πράγματα είναι σχολείες και κατά πόσο σε ορισμένα άλλα πράγματα που είναι επενδύσει, δηλαδή να το αντιμετωπίσει θα κάνω νική δουλειά, να επενδύσεις χρόνο, να στρώσεις το κεφάλι κάτω και να... Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι έχουμε την τύχη και οι τέσσερις και όλοι μου στην κλίση, όλο τον κόσμο και όσοι ασχολούνται με την τέχνη και με ό,τι ασχολούνται και γεμίζει, να λέμε αυτό που είναι μέσα στο κεφάλι μα από ένα βήμα που έχει μια ασυλία κατά κάποιο τρόπο. Ωραία. Το άμα είναι το τρίτο σα παιδί. Ναι. Το τελευταίο. Μέσα από αυτό, στη χουρνικά και μουσικά, έχετε βάλει κάποιου στόχου ή θέλατε να βγάλετε κάτι προ το κοινό σα. Καταρχά, το ενδιαφέρον στην ιστορία είναι ότι άμα μην σημαίνει μητέρα σου. Οπότε εμεί είμαστε το παιδί του δίσκου. Θα <laughs> έλεγα. Ε, δεν ήταν εύκολη η υπόθεση το άμα, δηλαδή είναι αυτό που σου λέω, είναι κάτι το οποίο δεν βγήκε τόσο αβίαστο όσο είχε βγει το χάρημα στην περιφήμα. Mm-hmm. Ε, είναι, αν, αν το πάρεις κονσεπτικά, μια συνέχεια του χάρημα, αλλά εκφράζει και τη δυστοπία και το, το ζόρισμα που βιώσαμε στο μεσοδιάστημα και νομίζω ότι το βιώσαμε όλοι, το βιώνουμε ακόμα. Οπότε θα έλεγα ότι είναι ένα, μια από το ξέρει από τίποτα, το τι συμβαίνει. Τι έγινε με το άμα και πώς επηρέασε λίγο το γεγονός ότι βγήκε σε μια δύσκολη περίοδο. Ε, ναι, η ατάκα ναι. που, λέγαμε, που, λέμε, που λέμε τώρα τελευταία είναι ότι Προηγούμενο άστο ότι πιτάξει, άμα το παίξουμε ποτέ live, να μα χαίρει στην υπάρξη. Ναι, <laughs> ε, ναι είναι λίγο περίεργη η κατάσταση γιατί δεν μπορούμε ακριβώ να γκρινιάξουμε. Γιατί αυτό mm-hmm. συνέβη σε όλου, είτε είναι μουσική, okay. είτε γενικά στου καλλιτέχνε, αλλά σε πάρα πολλού χώρου. Οπότε έχει από τη μία θε να γκρινιάξει, λε γιατί σε μένα, απ' την άλλη συνειδητοποιεί ότι συνέβη σε όλου. Εντάξει, είναι δεκτό ότι πολύ μεγάλε μπάντε. Παρότι και αυτέ θα πάνε πίσω, δεν το, δεν το βιώνω το ίδιο. Δεν ε, το όχι. Το δηλαδή, στο, στη φάση που είμαστε εμεί, κάθε ξεκίνημα όπω ένα καινούριο album, θε να πάει όσο το δυνατόν καλύτερα. Το οποίο σημαίνει ότι είναι ένα puzzle με κάποια κομμάτια που έχουν στη θέση του. Εμεί τώρα το είχαμε φτιάξει το puzzle μα, και απλά έρθει το 20 και λέει. Όχι. <laughs> όχι. <laughs> Εγώ είναι ότι το 2020 είναι μια έκτρωση. Έγινε <laughs> έκτρωση. Τη χρονιά κυρώθηκε. Σε όλα. <laughs> ναι. Ε, προσωπικά μπορώ να πω ότι με ευνόησε σε προσωπικό επίπεδο η, η απόλυτη κλεισούρα. Δηλαδή ένα lockdown το οποίο είναι σαν να πρωταγωνιστεί σε ταινία. Κατά κάποιο τρόπο προφιέται ο χωροχρόνος. Ε, αυτό που με δυσκόλεψε εμένα ήταν όταν τελείωσε αυτό το, το διάστημα, το οποίο ήταν ένα λίμπο, ας πούμε. Δεν ήξερε τι να κάνει. Σαν μπάντα τώρα, στο εγώ μπάντα, σαφώς και μας επηρεάζει. Δηλαδή, κυκλοφορήσαμε ένα δίσκο, λίγο πριν το lockdown, ακυρώσαμε πάρα πολλά τέλη. Υπάρχει ακόμα η ασάφεια του ότι... Δηλαδή, αυτό που εγώ συνειδητοποίησα είναι ότι η μπάντα δεν είναι... Δεν υφίσταται μόνη της, ως τετράδα που με ρώτησε στην αρχή ποιοι είναι, που τα βολικά είναι και ο κόσμο που ακούει. Έτσι, δηλαδή... Παίξαμε, προβάραμε, κάναμε ένα... 
ένα session το οποίο ανέβηκε στο YouTube κτλ. Αλλά δηλαδή, αν δει τα μούτρα μα, υπάρχει μια θλίψη ότι απουσιάζει ο παραλήπτη κατά κάποιο τρόπο. Είναι σαν να μιλά μόνο σε τοίχο. Πολλοί λένε ότι στον τρίτο δίσκο ενό συγκροτήματο μπαίνουν, όχι μπαίνουν, ολοκληρώνονται οι βάσει του ρεπερδίμου, στον ήχο και στην ταυτότητα. Ε, Πώ πιστεύετε ότι θα καθορίσει πλέον από εδώ και πέρα το μέλλον σα, Να σου πω την αλήθεια. Θεωρώ ότι καταρχά από τη δικιά μα πλευρά είναι σίγουρα ένα άγχο, δηλαδή είναι ένα milestone που αποβγάζει το τρίτο δίσκο. Το έχω κάνει καιρό αυτό τελικά. Ε, παρά τα against the lodge. Στην προκειμένη, θεωρώ ότι απλά ξεπεράσαμε ένα σκαλί. Δηλαδή, τώρα ίσω νιώσουμε μια μεγαλύτερη ελευθερία. Σαν να ξανανιώσει λίγη απειρία απέναντι σε αυτό που έχει να κάνει. Και λίγο μεγαλύτερη ελευθερία, βέβαια, που έρχεται μαζί με αυτό. Ε, νομίζω ότι είμαστε σε αυτό το στάδιο. Ότι okay, βγάλαμε τρίτο δίσκο, έχει μεγάλη σημασία για μα. Αλλά κάπω αποσυμπιεστήκαμε κιόλα. Όπω θα γινόταν με κάθε δίσκο, φυσικά. Αλλά λόγω συνθηκών με το συγκεκριμένο δίσκο ήταν σαν να περνάς από μια πολύ στενή σχισμή, ας πούμε, και βλέπεις το άγνωστο το οποίο είναι και το δικό που μηδενίζεις κατά κάποιο τρόπο. Δεν είμαστε συνειδητά πολιτικοποιημένοι. Δεν έχουμε ακουμπήσει καθόλου αυτό το κομμάτι. Είχα ε... μια τελείω διαφορετική εικόνα ας ένα κροατής, έτσι. Ε, αυτό είναι, είναι το ωραίο, ότι ναι, ναι. ο καθένας βγάζει ό,τι συμπέρασμα θέλει. Αλλά εμείς, σαν πάντα, δεν, δεν έχουμε την αποστολή. Να... Γιατί νομίζω κανείς μας δεν είναι και ε, πολύ μέσα στα πράγματα από άλλους πολιτικής. Θα ήταν δηλαδή υποκρισία να το κάνουμε. Πιο πολύ κοινωνικά, ότι υπάρχει μια ισορροπία. Όπως και να ακούγεται ανθρωπιστικά. Μια ισορροπία αυτό, δηλαδή η θέση του καθενός στην κοινωνία, άντρες, γυναίκες, ξέρεις, το έχει πλούσει σε αυτό το κομμάτι, αλλά πολιτικά να το προσθεθούμε είναι πολύ, δεν το κάνουμε. Ναι, δηλαδή είναι... Ναι, θέλουμε μια ισότητα στα πάντα, προφανώ που για μας είναι αυτονόητο, αλλά κυρίω βλέποντα το, α το πούμε, ποια είναι η θέση του ανθρώπινου είδου. Στο σύμπαν, όχι αυτό, ποια είναι η θέση αυτό, αυτό, αυτό. του Έλληνα στην Αθήνα, στην Ευρώπη, στο όπου. Ξέρω ότι είναι ωραίο να παίζεις τη χώρα σου, αλλά θέλω να μου πεις πώς είναι το συνέστημα του να βγαίνεις για πρώτη φορά στο εξωτερικό να κάνεις ένα tour και πώς είναι το συνέστημα να έχεις γυρίσει με αυτές τις εμπειρίες και να ανεβαίνεις στο σανίδι πάλι στη χώρα σου. Είναι πω πάνε ποδοσφαιριστέ όταν έχουν προτάσει. Μα τώρα αυτό γιατί το φεράω το παράδειγμα. <laughs> θα το τελειώσει, παιδιά. Πριν την καλό του χρόνου και μια γυμναστική ακαδημία έχω. Ε, που του ανεβάζω σε υψόμετρο και παίζουν και γυρνάνε και τρέχουν τα πόδια του. Κάπω έτσι. Δηλαδή είναι μια υπερεντατική προπόνηση και μετά έχει και ένα home. Είναι ναι, το άγχο τη Ελλάδα. Ναι. Μετά σου έρχεται το άγχο τη Ευρώπη. Θα σου πω, τώρα στην περίπτωσή μα, το άγχο τη Ευρώπη δεν είναι άγχο τη Ευρώπη. Γιατί είναι, πώ να σου πω, εγώ τουλάχιστον αγχώνομαι πολύ περισσότερο να παίξω μπροστά σε σένα που τα λέμε τώρα. Mm -hmm. Από το να παίξω σε έναν εντελώ άγνωστο άνθρωπο, τον οποίο δεν ξέρω να θα ξανασυναντήσω τη ζωή μου, μακάρι να τον συναντήσω. Αλλά έχει μια άλλη ελευθερία όταν παίζει σε άγνωστο τερέν. Είναι μαγικό, πραγματικά το συζητάμε συχνά αυτό το πράγμα. Η αίσθηση που μου είχε καινούργιο ειδικά στο σπορ του έξω. Η αίσθηση που έχει όταν το όργανο σου ακούγεται σε ανθρώπου που δεν υπάρχει περίπτωση να σε ξέρουν προσωπικά. Δηλαδή δεν σε γνωρίζουν καν. Δηλαδή η αίσθηση του να παίζει σε κόσμο που δεν ξέρει γιατί σε ξέρει και δεν τον έχει ξανά δει ποτέ και είναι κάτι καινούργιο και το το βάζει, δηλαδή τη μουσική σου ουσιαστικά τη βάζει σε ένα βαν και την πα στην άλλη άκρη του κόσμου. Όποια είναι αυτό. Ναι. Αυτό από μόνο του είναι πιστεύω τα πιο συγκλονιστικά πράγματα που μπορεί να ζήσει ένα κόσμο. Και στο λέω, είμαστε τυχεροί 
να ζούμε ακόμα τον ενθουσιασμό αυτό. Δηλαδή δεν το έχουμε κορτάσει να πούμε εντάξει, μπορεί να είναι καλή το live έτσι. Ναι. Δεν έχει εκεί. γίνει πίσω. Δεν είμαστε εκεί. Όχι, ναι. φτάνει όμω. Όχι, φτάνει καθόλου. Δηλαδή, δηλαδή. είμαστε, είμαστε πολύ αρχή και είναι πραγματικά από τα πιο έντονα πράγματα που αναβιώσαμε. Ναι. Πώ είναι το καλύτερο. Και έχει ενδιαφέρον γιατί βλέπω, βλέπω ένα μοτίβο. Δηλαδή βλέπω συνεδέχτηκα από πάντε που τώρα είναι που γεμίζουν αρένε. Οι περισσότεροι λένε κάποια στιγμή ότι μου λείπουν τα live σε clubs, μου λείπουν τα μικρά live. Ο μικρό χώρο. Γιατί έχουμε μισό τον κόσμο. Ναι. Και σκέφτομαι ότι προφανώ το λένε εκτό αλλού. Δηλαδή, μιλάμε για ανθρώπου που έχουν χτισμένη καριέρα, που έχουν ναι. λεφτά από αυτό. Okay. Αλλά καταλαβαίνω αυτό που λένε, γιατί είναι αυτό που λέει ο Στέφανο. Αν πα κάπου που δεν έχει ξαναπέξει ποτέ, δεν σε ξέρει κανεί, και δεν, δεν έχει εντό αγωγικών να σου αποδείξει κάτι, δεν σου χρωστάει κάτι κοινωνικά. Mm-hmm. Δεν είναι φίλο, δεν είναι εξάδελφο, ναι. δεν είναι οτιδήποτε. Ναι, ναι. Τα δέκα άτομα που έχει έχουν βαρύτητα. Οι εγκαστοπούμε επιτυχίε σου είναι μετρήσιμε κάθε βράδυ. Λε, οκ, okay, ήρθαν αυτοί. Και αντίστοιχα τη δεύτερη φορά που θα πα, λε, οκ, okay, ήρθαν διπλάσια. Δηλαδή, χτίζει. Όταν είναι διπλάσια, είναι εξαιρετικό. Αυτό. Είναι ακόμα μεγαλύτερο. Είναι μεγαλύτερο και το βλέπει. Ε, οπότε, ναι, είναι, είναι ωραίο. Εντυπωσιακό. Είστε πολλά χρόνια σαν, σαν συγκρότημα μαζί. Ποια είναι η μαγιά που σα έχει δέσει σε προσωπικό, συλλογικό επίπεδο, Ποιο είναι αυτό το μυστικό, Το μυστικό, το μυστικό είναι το γέλιο που ρίχνουμε. Δηλαδή... Είστε πάνω απ' όλα παρέα. Είμαστε παρέα. Και το μυστικό είναι το γέλιο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ένα κομμάτι τεράστιο που μα έχει λείψει το ότι δεν έχουμε βγει να παίξουμε, δεν έχουμε μπει σε ένα βάνο να φύγουμε, είναι ότι δεν πεθαίνουμε στα γέλια. Είμαστε λίγο σαν, σαν γάμο. Δηλαδή. Γιατί δεν παντρεύει ο ένα τον άλλον. Και όλοι μαζί του τον κάνουν. Είναι ένα μέσα σε ένα ζευγάρι τρισάρων ατόμων που με ό,τι αυτό έτσι, συνεπάγεται. Δηλαδή και θα σπαχτούμε και θα γελάσουμε και θα αγαπηθούμε και θα μοιραστούμε τα πάντα μεταξύ μα. Είναι τεράστιο δεσμό που θεωρώ ότι αν κάποιο δεν το έχει βιώσει, δεν μπορεί να το. Είναι, είναι η αντίθεση που έχουν τα μοναχοπαίδια με τα παιδιά που έχουν μεγαλώσει σε, σε οικογένειε με πολλά αδέρφια. Ε, είναι μια σχέση ουσιαστικά έτσι. Δεν, και ε, μεγαλώνουμε παρέα. Βλέπουμε ένα τον άλλο να μεγαλώνει όσο τρέχει ο καιρό και συνειδητοποιεί πράγματα για τον εαυτό σου. Δηλαδή, κάνουμε ρεφλέκτο ένα τον άλλο και χωρί να το θέλουμε. Ναι. Ωραία. Και επειδή εσύ καλά τα λε, αλλά μυστικό αρκούδι δεν χορεύει. δεν χορεύει, κάτι πρέπει να φάμε εφόσον είμαστε και στο. Στην Τζέμι Τάβερν. Κοίταξε, εγώ θα πάρω ένα τσίσβεργκερ. Σίγουρα. Ναι. Κλασικό σου λε. Ναι. Εγώ είμαι εδώ. Και τα λαζάνια πρέπει να δοκιμάσουμε. Θα πάρει πέρυσι το Δεκέμβρη. Πέρυσι το Δεκέμβρη. Να θυμάστε και. Είχαμε το Λευτέρι να φάμε και. Μετά πήγαμε να δούμε πλάνο το Φλου. Πλάνο το Φλου. Να είναι καλά τα παιδιά. Εγώ θα πάρω μια μιμόζα. Μιμόζα. Θα παίξω γυνά. Σαλατούλα. Έτσι. Θα αποσκίσω σήμερα. 